ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മുഖക്കുരു ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നവും സൗന്ദര്യ പ്രശ്നവുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഒരു ടീനേജ് മുതൽ യുവത്വം ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കുമാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇത് തുടങ്ങുന്നത് സാധാരണ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ഇത് ഒരുപോലെ അലട്ടാറുണ്ട് സാധാരണ ഇത് മുഖക്കുരു വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മുഖത്തും മുഖത്തിൻ്റെ കവളുകളിലും നെറ്റിയിലുമൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ പോലും പലരിലും ഇത് കഴുത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ മുതുകിൻ്റെ ബാക്കിലും പുറം ഭാഗത്തും തൊടയിലുമെല്ലാം തന്നെ ഇത് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് മുഖത്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇവയെ മുഖക്കുരു എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇത്തരം കുരുക്കൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ആരോഗ്യവും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും തിളക്കവും എല്ലാം നിലനിർത്തുന്ന നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓയിലുണ്ട് സെബം എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ ടീനേജായി തുടങ്ങുന്ന അതായത് പെൺകുട്ടികളിലും പുരുഷന്മാരിലും പ്രായപൂർത്തിയായി തുടങ്ങുന്ന ഏജ് ഉണ്ടല്ലോ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങും ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ സെബം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളുള്ളത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളിക്കൽ ഉണ്ടല്ലോ രോമകൂപങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലാണ് ഇവയുള്ളത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് ഇളകി വരുന്ന ചെറിയ മൃത കോശങ്ങളുണ്ട് ഈ കോശങ്ങൾ കയറി ഈ സുഷിരങ്ങൾ അടഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ എണ്ണയും അതായത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ അവിടെ നിന്ന് തങ്ങി നിന്ന് അതോടൊപ്പം ഈ ടിഷ്യൂം കൂടെ ചേർന്ന് കട്ടി പിടിക്കുന്നു ഈ കട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമുക്ക് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം ഇത്തരത്തിൽ സുഷിരങ്ങൾക്കകത്തുള്ള എണ്ണമയവും അവിടെ വരുന്ന മൃത കോശങ്ങളും കൂടി ചിലപ്പോൾ ആ സുഷിരത്തിൻ്റെ പുറം ഭാഗം തന്നെ അടച്ചു കളയും ഇത്തരം അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണെങ്കിലോ അതിനെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ സുഷിരങ്ങളുടെ മേൽഭാഗം അടയാതെ ഈ കട്ടിയായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ സുഷിരങ്ങളുടെ പുറത്തേക്ക് അല്പം തള്ളി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഈ എയറുമായിട്ട് സർക്കുലേഷൻ വന്നിട്ട് കറുത്തു പോകും ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു സാധാരണ ഒരുപാട് പേര് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും എന്ന വാക്ക് കോമണായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ ചിലരിൽ ഇത്തരം സുഷിരങ്ങൾക്കകത്ത് എണ്ണമയത്തോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടെ വരും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇത് ചെറിയ കുരു പോലെ അവിടെ ഫോം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പിമ്പിൾസ് അഥവാ മോക്കുരു എന്ന് കോമണായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ കുരു പോലെ വരുന്ന മൂക്കുരുവിനകത്ത് കുറച്ച് പഴുപ്പുണ്ടാവും ബാക്ടീരിയൽ ഡെബ്രസ് ഉണ്ടാവും നേരത്തെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഡെഡ് ടിഷ്യൂസും സെബം കട്ടി പിടിച്ചതും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചില സമയത്ത് സ്കിന്നിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് വന്ന് അങ്ങ് പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ ചിലരാണെങ്കിലോ ഇത്തരത്തിൽ മൂക്കുരു വരുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റും ഇരുന്ന് ഞെക്കി തുടങ്ങും ഞെക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന് ചുറ്റും ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൂടും ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്ന് ഇതിനകത്ത് നീർക്കട്ടും വന്ന് ഇതങ്ങ് വലുതാകാൻ തുടങ്ങും വലുതായിട്ട് ഇതൊരു സിസ്റ്റായിട്ട് മാറുന്നു സിസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും ഇറിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പിന്നെ വല്ലതും ഇട്ട് കുത്തി പൊട്ടിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഒരു കുരുവിൽ നിന്ന് തന്നെ പല ഓപ്പണിംഗ് വന്നിട്ട് പഴുപ്പും രക്തവും നീരും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നത് കാണാം പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുരുക്കൾക്കകത്ത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ക്രമേണ കൂടുകയും തൊട്ട് അടുത്ത് അടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത കുരുക്കൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി കണ്ടുവന്ന് വരാം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസ്ചാർജിനകത്ത് ഒരു സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടാണ് മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് മുഖത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുഖക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് ഇത് തലയിൽ വരാറുണ്ട് തലയിൽ വരുന്ന സെബേഷ്യ സിസ്റ്റുകളുണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ താരൻ കാര്യമായിട്ട് വീണിട്ട് അതായത് തലയിൽ നിന്നും പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന കോശങ്ങൾ വീണിട്ട് കഴുത്തിലൊക്കെയുള്ള ഗ്രന്ഥികൾ ഇതേപോലെ അടഞ്ഞു പോയിട്ട് അവിടെ കുരുക്കൾ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും കുരുക്കൾ വരാറുണ്ടെങ്കിലും പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കാണ് അല്പം കൂടുതൽ ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇത്തരം മോക്കുരു കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ വന്നു എന്ന് വരാം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുരുക്കൾ വരുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് കഴിക്കുന്ന മധുരമുള്ള വസ്തുക്കൾ എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന വെള്ളയരി വെള്ളയരി കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇഡ്ഡലി ദോശ പുട്ട് ഇടിയപ്പം അപ്പം പോലുള്ളവ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് കൂടാതെ മധുരമുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കൾ ബിസ്ക്കറ്റ് കേക്ക് കുക്കീസ് പോലുള്ള എല്ലാ തരം എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മോക്കുരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചാൽ മോക്കുരു വരുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നെയ്പായസം കഴിച്ചാൽ മോക്കുരു വരുമ്പോഴോ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുക ഐസ്ക്രീമിനകത്തുള്ള കൊഴുപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്പായസത്തിനകത്തുള്ള നെയ്യാണ് നമുക്ക് മോക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എന്നാലല്ല ഐസ്ക്രീമിനകത്തുള്ള മധുരവും നെയ്പായസത്തിനകത്തുള്ള ശർക്കരയുമാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മോക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിട്ടുമാറാതെ മൂക്കുരുവും ശരീരത്തിൽ കുരുവും വരുന്നവർ എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മൂക്കുരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഗോതമ്പ് ബ്രെഡ് കഴിക്കുക വെള്ളരി കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ തവിടുള്ള അരി മേടിച്ച് പൊടിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മൈദ കൊണ്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് മുഖത്തും ശരീരത്തിലും വരുന്ന കുരുക്കൾ കുറഞ്ഞിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവർക്കും മുഖത്തും ശരീരത്തിലുമെല്ലാം തുടർച്ചയായിട്ട് കുരുക്കൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ കുരുക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേദനാജനകമായിട്ട് ഒടുവിൽ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് കീറി അതിനകത്തുള്ള പഴുപ്പെടുത്ത് കളയേണ്ടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷനും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇത്തരക്കാരും നിർബന്ധമായിട്ടും മരുന്നുകളോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഹൈ ഗ്ലൈസേമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഉള്ള ഫുഡുകൾ ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഇത്തരം കുരുക്കളുടെ ടെൻഡൻസി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഇത്തരത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് മൂക്കുരു വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദീകരിക്കാം മുഖത്ത് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുക്കൾ വരികയാണെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ നഖം കൊണ്ട് ഇതിനെ പതുക്കെ ചൊറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് പഴുപ്പെടുത്തു കളയാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള കോശങ്ങൾ നശിക്കാനും കറുത്ത മാറാത്ത പാട് വരാനും കാരണമാകും നിങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് അമിതമായി എണ്ണമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ വെള്ളം വെറും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മുഖം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് മുഖത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന കോശങ്ങൾ പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മോക്കുരു നിൽക്കുന്നത് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വരെ വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷനും ഇൻഫ്ലമേഷനും കുറയാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മുഖത്തിടുന്ന മേക്കപ്പുകൾ മോക്കുരു ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പുകൾ മുഖത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അത് മോക്കുരു ഉണ്ടാക്കത്തില്ല എന്നാൽ പലരിലും ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പുകൾ മോക്കുരു ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് മോക്കുരു വരുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ബേസ്ഡ് മേക്കപ്പുകൾക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് മേക്കപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തുടർച്ചയായിട്ട് മോക്കുരു വരുന്ന ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈ ഗ്ലൈസേമിക് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഉള്ള എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ ഇവ നമ്മളൊന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും ധാരാളം കഴിക്കുക കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനെ നീറ്റാക്കാനും സ്കിന്നിൻ്റെ തിളക്കം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും മാത്രമല്ല ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനെ നീറ്റാക്കാനും ഈ നമ്മുടെ സെബത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാനും സഹായിക്കും പലപ്പോഴും തുടർച്ചയായിട്ട് മോക്കുരു വരുന്നവർ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന ക്രീമുകളും അതുപോലെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒറ്റമൂലികളും എടുത്ത് മുഖത്തേക്ക് തേച്ച് കുളമാക്കുന്ന ടെൻഡൻസി ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് മോക്കുരു വരുന്നവർ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ നേച്ചർ നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസിലുള്ള ക്രീമുകളോ മരുന്നുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് മോക്കുരുവും ശരീരത്തിൽ വരുന്ന കുരുക്കളിനും വളരെ ഫലപ്രദമായ മെഡിസിൻസ് ഒന്ന് ലഭ്യമാണ് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എടുത്താൽ ഈ ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് മുഖത്ത് വരുന്ന വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും
ചില സ്കിൻ ഡിസീസിൻ്റെ സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് പോലുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് ചൊറിച്ചിലോ ചെവി ചൊറിച്ചിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ മുതുകിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് കുരുക്കളോ വന്നു വരാം ഇതിനെ നിങ്ങൾ മുഖക്കുരു എന്ന രീതിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ കാരണമായിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസിനെ അത് സെബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഈ മോക്കുരു മാറി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ കാരണം എന്ത് എന്ന് നോക്കി നിങ്ങളത് മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തലയിലും നമ്മുടെ മുഖത്തും ശരീരത്തിലും വരുന്ന കുരുക്കളെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെറുപ്പക്കാരിൽ മാത്രമല്ല ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അറിവിലേക്കായും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ